Hello friends, welcome to our channel, Adi Learning. In this video, we will talk about TNT paper 1 2 psychology. Friends, this is our part 26th video. If you are subscribed to our channel, please like and subscribe. All the best for your exams. Let's ask questions. Dash involves ability to interact with other effectively. If you are interested in your time, you will be interested in your time. If you are interested in your time, Communication skills, interview skills, psychological testing skills, counseling skills and கேட்டிருக்காங்க தொடர்பு திறன் நேர்காணல் திறன் உளவியல் சோதனை திறன் ஆலோசனை திறனான்னு கேட்டிருக்காங்க ஆலோசனை திறன் தான் கவுன்சிலிங் ஸ்கில்ஸ் தான் ஸோ டி தான் அடுத்து சைக்காலஜிக்கல் டிஃபிகல்டிஸ் அண்ட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆஃப் physical symptoms having no biological cause or known as in கேட்டிருக்காங்க உயிரியல் காரணமில்லாத உடல் அறிகுறிகளின் உளவியல் சிக்கல்கள் மற்றும் புகார்கள் என எதை அறியப்படுகிறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க மேனிக் டிப்ரெசிவ் டிசார்டர்ஸ் பேனிக் டிசார்டர்ஸ் சொமட்டோஃபார்ம் டிசார்டர்ஸ் ஒபிசிவ் கம்பல்சிவ் டிசார்டர்ஸான்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் சொமட்டோஃபார்ம் டிசார்டர்ஸ் தான் ஸோ சீதா சுமண்டோஃபார்ம் கோளாறுகள் சீதா அடுத்து எம்பத்தி இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் டேஷ் ஸ்கில்னு கேட்டிருக்காங்க கவுன்சிலிங் தான் ஸோ சீதா அடுத்து ஆர்இடி ரேஷ்னல் எமோட்டிவ் தெரப்பி ஹாஸ் பீன் ப்ரப்போஸ்ட் பை யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க ரேஷ்னல் எமோட்டிவ் தெராப்பி மூலம் முன்மொழியப்பட்டது யாராலன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆல்பர்ட் லீஸ் ஸோ பிதா டெவலப்பிங் அ ஃபியர் ஆஃப் என்ட்ரிங் அன்ஃபெமிலியர் சுச்சுவேஷன் இஸ் நோன் அஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க அறி அறிமுகம் இல்லாத சூழ்நிலையில் நுழையும் பயத்தை வளர்ப்பது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க பேனிக் பேனிக் டிசார்டர் கம்பல்சிவ் டிசார்டர் அகோராஃபோபியா கன்வர்ஷன் டிசார்டர்னு கேட்டிருக்காங்க இது அகோராஃபோபியா தான் ஸோ சீதா அடுத்து வென் பீப்புள் பிலீவ் தென்சில்ஸ் டு பி ஸ்பெஷலி எம்பவர்டு பர்சன் சஃபர் ஃப்ரம் மக்கள் தங்களை சிறப்பு அங்கீகாரம் பெற்றவர்கள் என்று நம்பும் போது எதால் பாதிக்கப்படுறாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க டெல்யூஷன் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸா டெல்யூஷன் ஆஃப் கண்ட்ரோலா டெல்யூஷன் ஆஃப் கிராண்டியரா இல்லை ஹாலோசினேஷனான்னு கேட்டிருக்காங்க குறிப்பின் மாயை கட்டுப்பாட்டின் மாயை பிரம்மாண்டத்தின் மாயை மாய தோற்றம்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் டெல்யூஷன் ஆஃப் கிராண்டியர் தான் பிரம்மாண்டத்தின் மாயை தான் ஸோ சீதா அடுத்து கவுன்சிலிங் இஸ் அ ஹெல்பிங் ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் அ கவுன்சிலர் ஷூட் பர்சஸ் ஸ்கில்ஸ் ஆஃப்னு கேட்டிருக்காங்க ஆலோ ஆலோசனை என்பது ஒரு உதவி உறவு மற்றும் ஒரு ஆலோசகர் திறன்களை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்னென்ன அவருக்கு திறன் இருக்கணும்னு கேட்டிருக்காங்க டிவ் ரிகார்ட் எம்பத்தி ஃபேரா ஃபேசிங் ஆல் த அபோன்னு கேட்டிருக்காங்க நேர்மையான கருத்து அனுதாபம் உரைப்பெயர்ப்பு மேலே உள்ள அனைத்தும் கேட்டிருக்காங்க எல்லாமே தான் அவருக்கு இருக்கணும் ஸோ டி தான் ரிப்பீட்டட் அசோசியேஷன் ஆஃப் அன்டிசைடு ரெஸ்பான்ஸ் வித் அன் அவர்சிவ் கான்சிக்வன்ஸ் ரெஃபர்ஸ் டூன்னு கேட்டிருக்காங்க விரும்ப தகாத பதிலை மீண்டும் மீண்டும் இணைத்து எதிர்மறையான விளைவுடன் குறிப்பிடுகிறது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க பாசிட்டிவ் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அவர்சிவ் கண்டிஷனிங் நெகட்டிவ் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் மாடலிங்கான்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் அவர்சிவ் கண்டிஷனிங் தான் எதிர்மறையான கண்டிஷனிங் ஸோ பி அடுத்து I can control the weather according to my mood. This is a statement made by a person suffering from delusion of என்னுடைய மனநிலைக்கு ஏற்ப வானிலையை என்னால் கட்டுப்படுத்த முடியும் இது டேஷ் என்ற மாயையால் பாதிக்கப்பட்டவரின் கூற்றுன்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து கிராண்டியர் தான் பிரம்மாண்டம் ஸோ சீதா அடுத்து த சைக்காலஜிக்கல் மாடல் தட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் அப்னார்மல் பிஹேவியர் இன் த லைட் ஆஃப் த லேர்னிங் மேல் அடாப்டிவ் வேவ் சீசன் கேட்டிருக்காங்க கற்கும் தவறான வழிகளில் வெளிச்சத்தில் அசாதாரண நடத்தியை விளக்கும் உளவியல் மாதிரி 
எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க பிஹேவியரல் மாடல் தான் நடத்தை மாதிரி ஸோ பி தான் த லேட்டஸ்ட் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாரிஃபிகேஷன் ஆஃப் சைக்காலஜிக்கல் டிஸ்ஆர்டர்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க உளவியல் கோளாறை தெளிவுபடுத்துவதற்கான சமீபத்திய அமைப்பு எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க டிஎஸ்எம் வி தான் ஸோ சி அடுத்து பயாலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் விச் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அவர் பிஹேவியர் ஆர்ன்னு கேட்டிருக்காங்க நமது நடத்தையை பாதிக்கும் உயிரியல் காரணிகள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபால்டி ஜீன்ஸ் என்டோக்ரைன் இம்பேலன்சஸ் மால் நியூட்ரிஷியன் ஆல் த அபோவான்னு கேட்டிருக்காங்க தவறான மரபணுக்கள் நாளமில்லா சமநிலையின்மை ஊட்டச்சத்து குறைபாடு மேலே சொல்ல அனைத்துமான்னு கேட்டிருக்காங்க ஆமாம் எல்லாமே தான் ஸோ டி அடுத்து பீப்புள் ஹாவ் ஃப்ரீடம் அண்ட் சாய்ஸஸ் அத கோர் அசம்ஷன் ஆஃப் டேஷ் தெரப்பின்னு கேட்டிருக்காங்க மக்கள் சுதந்திரம் மற்றும் தேர்வுகள் என்பது டேஷ் சிகிச்சையின் முக்கியமான அனுமானம்னு கேட்டிருக்காங்க இது கிளைண்ட் சென்டர் தான் ஸோ டி தான் அன்வான்டட் பிஹேவியர் கேன் பி ரெடியூஸ்ட் அண்ட் வான்டட் பிஹேவியர் கேன் பி இன்க்ரீஸ்ட் சைமன்டேனியஸ்லி த்ரூ தேவையற்ற நடத்தை குறைக்கப்படலாம் மற்றும் விரும்பிய நடத்தை மூலம் ஒரே நேரத்தில் அதிகரிக்கலாம் இது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து டிஃபனிஷியல் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டு தான் வேறுபட்ட வலுவூட்டல் ஸோ பி தான் அடுத்து டேஷ் இஸ் அ ப்ரொசீஜர் இன் விச் ரிலாக்ஸேஷன் அண்ட் பிளசண்ட் ஃபீலிங்ஸ் ஆர் லேர்ன்ட் ஆஸ் கண்டிஷன் ரெஸ்பான்சஸ் டு ஸ்டிமுலை தட் ஒன் ஆக்டட் ஆஸ் அ ஃபியர்னு கேட்டிருக்காங்க டேஷ் என்பது ஒரு செயல்முறையாகும் இதில் தளர்வு மற்றும் இனிமையான உணர்வுகளை ஒரு முறை பயம் செயல்முறையாக செயல்பட தூண்டுதலுக்கு நிபந்தனைக்கு உட்பட்ட பதில்களாக எது அறியப்படுகிறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க சிஸ்டமிக் டி சென்சரைசேஷன் தான் முறையான உணர்ச்சியற்ற தன்மை ஸோ சி The ability of a counselor to reflect on what the client says and feel using different words it's known as in Ketrukkaanga. Vevveeru vaharthikalai pahayin padutthi vaadi ikkai alar enna solgirar matru unarugirar enbadai patri sin alo sagarin tiran ariya padigiradu. Yudun kekkaanga. Paraphrasing thaa, so D thaa. அடுத்து த இனிஷியல் ஸ்டெப் இந்த லிசனிங் ப்ராசஸஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க கேட்கும் செயல்பாட்டின் ஆரம்ப கட்டம் எதுன்னு கேட்குறாங்க ரிசப்ஷன் ஆஃப் ஸ்டிமுலஸ் தூண்டுதலின் வரவேற்பு ஸோ பி தான் அடுத்து ரிசர்ச் ஆஸ் ஷோன் தட் தெர் இஸ் டேஷ் பிட்வீன் தி அக்யூரசி ஆஃப் அ பர்சன்ஸ் மெமரி அண்ட் தேர் கான்ஃபிடென்ட் இன் த அக்யூரசி ஆஃப் த மெமரின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு நபரின் நினைவகத்தில் துல்லியத்திற்கும் அந்த நினைவகத்தின் துல்லியத்திற்கும் அவர்களின் நம்பிக்கைக்கும் இடையே டேஷ் இருப்பதாக ஆராய்ச்சி காட்டுகிறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க விர்ச்சுவல் நோ கோரிலேஷன் தான் கிட்டத்தட்ட எந்த தொடர்பும் இல்லை ஸோ இதுதான் அடுத்து ரியாக்ஷனல் பயோகிரஃபி ரெஃபர்ஸ் டு த சென்ஸ் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் இன்ட்ராக்ஷன் தட் அ பர்சன் ஹேட் வித் டிஃப்ரெண்ட்னு கேட்டிருக்காங்க எதிர்வினை வாழ்க்கை வரலாறு என்பது ஒரு நபர் வெவ்வேறு நபர்களுடன் கொண்டிருந்த முந்தைய தொடர்புகளின் உணர்வை குறிக்கிறது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸ்டிமுலஸ் ஆப்ஜெக்ட் தான் தூண்டுதல் பொருட்கள் ஸோ பி அடுத்து த ஃபேமஸ் புக் சோஷியல் லேர்னிங் தியரி நைன்டீன் செவன்டி செவன் வாஸ் பப்ளிஷ்டு பை யாராலன்னு கேட்குறாங்க ஆல்பர்ட் பந்தூரா பி who viewed that human behavior can be easily understood as a function of reciprocal interaction of behavioral cognitive and environmental determinants nu ketirukanga anida nadathai arivatral mattum sutru soodal theermanippavargal paraspara thodarbugalil seyalpadaga elidil purindukolla mudiyum endru yaar karidinar dhan ketirukanga albert bandura so e da அடுத்து விச் ப்ராக்டிஸ் இஸ் கண்டக்டிவ் ஃபார் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆஸ்க்ஸ் இன்வால்விங் மீனிங்ஃபுல்லி ரிலேட்டட் கோஆர்டினேட்டட் மூமெண்ட்ஸ் அண்ட் பேட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் ரிதமிக் ஆக்டிவிட்டின்னு கேட்டிருக்காங்க அர்த்தத்துடன் தொடர்புடைய ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட இயக்கங்கள் மற்றும் தாள செயல்பாடுகளின் வடிவங்கள் உள்ளடக்கிய செயலாக கேள்விகளுக்கு எந்த நடைமுறை உகந்ததுன்னு கேட்டிருக்காங்க 
மாசுடு பிராக்டிஸ் தான் ஸோ சிதாம் அடுத்து இந்த பிஹேவியரல் சயின்ஸ் லைக் சைக்காலஜி இட் இஸ் ஓப்பன் ஃபார் எனி ஒன் டு சஜஸ்ட் அண்ட் எக்ஸீடிங்லி ப்ராட் டிஃபினிஷன் ஆஃப் மெமரி சேயிங் தட் வி ஹாவ் அ இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் மெமரி வென் அவர் ப்ளசன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஷோஸ் எனி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் தீன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ப்ரீவியஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் அன் ஆர்கானிசம் தான் ஆன்சர் ஸோ ஏ தான் அடுத்து மெமரி அண்ட் ரிமெம்பரிங் டி நோட் த சேம் காம்ப்ரிஹென்சிவ் ப்ராசஸ் விச் இன்க்ளூட்ஸ்னு கேட்டிருக்காங்க நினைவாற்றல் மற்றும் நினைவாற்றல் ஆகியவை உள்ளடக்கிய அதே விரிவான செயல்முறையை எது குறிக்கிறதுன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க லேர்னிங் ரீடைனிங் ரீகால் ரெகக்னிஷன் கற்றல் தக்க வைத்தல் நினைவுபடுத்துதல் மற்றும் அங்கீகாரம் ஸோ சிதா அடுத்து ரிட்டென்ஷன் இஸ் நாட் மெஷர்ட் டைரக்ட்லி பட் இட் இஸ் தக்க வைப்பு நேரடியாக அளவிடப்படுவதில்லை ஆனால் அது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இன்ஃப்ரெட் இன்டைரக்ட்லி மறைமுகமாக அனுமானிக்கப்பட்டது ஸோ ஏதான் அடுத்து லேர்னிங் அண்ட் ரீகாலிங் ஆர் ரிட்ரீவிங் இன்வால்ஸ் டேனிஜபிள் ஆக்டிவ் ப்ராசஸஸ் பட் ரிட்டென்ஷன் இஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கற்றல் மற்றும் நினைவுபடுத்துதல் அல்லது மீட்டெடுப்பது உறுதியான செயலில் உள்ள செயல்முறைகளை உள்ளடக்கியது இதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இன்ஃபரன்ஷியல் அண்ட் இன்ஆக்டிவ் தான் அனுமானம் மற்றும் செயலற்றது ஸோ ஏதான் அடுத்து ரெகக்னைசிங் இஸ் ரிமெம்பரிங் சம்திங் இன் இட்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் வேரஸ் ரீகாலிங் இஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க அங்கீகரிப்பது என்பது எதையாவது அதன் முன்னிலையில் நினைவில் வைத்திருப்பது அதே சமயம் நினைவுபடுத்துவது இதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ரிமெம்பரிங் இட் இஸ் இன் இட்ஸ் ஆப்சன்ஸ் அது இல்லாத நிலையில் அதை நினைவு வைத்தல் ஸோ பிதா அடுத்து த வேர்ட் ஃப்ராக்மெண்ட் டெஸ்ட் இஸ் யூஸ் டு டெஸ்ட் அ பர்சன்ஸ் மெமரி ஃப்ராக்மெண்ட் டெஸ்ட் என்பது ஒரு நபரின் டேஷ் நினைவகத்தில் சோதிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க எக்ஸ்ட்ரென்சிக் இன்ட்ரென்சிக் எக்ஸ்ப்ளிசிட் இம்ப்ளிசிட் வெளிப்புற உள்ளார்ந்த வெளிப்படையாக மறைமுகமாக இம்ப்ளிசிட் மறைமுகமாக தான் ஸோ டி தான் அது ஆன்டிரோ கிரேட் அம்னீஷியா இஸ் டிப்பிக்கலி அசோசியேட்டட் வித் டேமேஜ் டு தி ஆன்டிரோ கிரேட் அம்னீஷியா பொதுவாக எந்த சேதத்துடன் தொடர்புடையதுன்னு கேட்குறாங்க ஹிப்போ கேம்பஸ் தான் ஸோ டி தான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் 